हाय एवरीवन कैसे हैं आप सभी मैं हूं गोपाल सोनी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन नीट आज हम जैसा कि पीछे हमने क्वेश्चन कर रखे हैं थर्टी थर्टी क्वेश्चन कर रहे हैं हम चैप्टर वाइज तो आज हम तीस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे एनिमल किंगडम के जो आपका जंतु जगत है जो इलेवेंथ का चैप्टर नंबर फोर्थ है बायोलॉजी का उसके आज हम तीस मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे ये चैप्टर एक्चुअली में आपका पूरा याद करने वाला चैप्टर है इसमें आपको एग्जाम्पल याद होनी चाहिए उसका जो क्लासिफिकेशन है उसके जो ग्रुप है ग्रुप के अंदर क्या क्या बातें हैं वो सारी आपको याद होनी चाहिए तो कुल मिला के इसमें समझने वाला टॉपिक बहुत कम है बहुत ज्यादा नाइन्टी परसेंट पार्ट इसका आपको याद करने वाला टॉपिक है ठीक है तो लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत आता है नीट के अंदर तो टॉपिक जो चैप्टर है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनिमल किंगडम ध्यान से पढ़ना इसको पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप एक बार चैप्टर की रीडिंग कर लेना ताकि आपका पूरा चैप्टर एक बार दिमाग के अंदर आ जाए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको जैसा ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा मैंने यहां पर इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है आप टेंशन मत लें मैं हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बता दूंगा चले स्टार्ट करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इंटू टू आइडेंटिकल हाफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जब किसी भी बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से कोई भी प्लेन गुजरता है या यूं कहें कि किसी भी बॉडी को सेंट्रल एक्सिस से अपन काटते हैं तो वो टू आइडेंटिकल हाफ के अंदर डिवाइड हो जाता है तो ऐसे हम ऑर्गेनिज्म को या ऐसी सीमेट्रिक को अपन क्या बोलते हैं रेडियल सीमेट्रिकल बाइलेट्रल सीमेट्रिकल ए सीमेट्रिकल या मेटामेरिकल सेगमेंटेडेड क्या होगा इसका आंसर तो फर्स्ट का राइट आंसर जाएगा वो जाएगा हमारे पास फर्स्ट यानी कि ए फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ए रेडियल सिमेट्री एनी प्लेन देखो क्या लिखा हुआ है एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस कहीं से भी काटो वो दो आइडेंटिकल हाफ के अंदर डिवाइड होगा तो ऐसी सिमेट्री क्या कहलाएगी रेडियल सिमेट्री कहलाएगी फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्लियर क्वेश्चन नंबर सेकेंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉमन फंडामेंटल फीचर ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन निम्न में से कौन सा जंतु जगत या जंतु वर्गीकरण का कॉमन फंडामेंटल फीचर नहीं है जर्मिनल लेयर्स पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स या सीरियल रिपीटेशन ऑफ द सेगमेंट्स कौन सा कॉमन फंडामेंटल फीचर नहीं है ये आपको बताना है नॉट द कॉमन फंडामेंटल फीचर तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा हमारे पास बी पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट ठीक है ये इसका फंडामेंटल फीचर नहीं होता क्योंकि हम किसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम एनिमल का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना कि प्लांट का तो वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे कर रहा है क्यों कर रहा है तो इसका बहुत ज्यादा कोई महत्व नहीं है किसके अंदर एनिमल के अंदर तो सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड यानी कि बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रेश वाटर स्पॉन्च इस क्वेश्चन का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लीजिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार नीट के अंदर आ रखा है और आगे भी इसके चांसेस है नीट के अंदर आने की विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रेश वाटर स्पॉन्ज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन सा है साइकन यू स्पॉन्जिया स्पॉन्जिला या प्लोरोब्रेकिया क्या क्या होगा साइकन यू स्पॉन्जिया स्पॉन्जिला या प्लोरोब्रेकिया तो थर्ड का राइट आंसर जाएगा वो जाएगा सी स्पॉन्जिला ये होता है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना थर्ड नंबर क्वेश्चन का चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ फोर्थ देखिए फ्यू सीनेडे फ्यू नाइडेरियंस लाइक कॉरल है स्केलेटन कंपोज ऑफ ये भी अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को भी आप मार्क कर सकते हैं आराम से इसमें पूछा गया है कि जो कोरल लीव होती है उसका जो स्केलेटन होता है वो किससे बनकर बना होता है ये आपको बताना है कैल्सियम हाइड्रोक्साइड कैल्सियम सल्फेट कैल्सियम कार्बोनेट या सोडियम बाई तो जो कोरल्स का जो स्केलेटन होता है वो किससे मिलकर बना होता है उसका राइट आंसर जाएगा फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी कैल्सियम कार्बोनेट का बना होता है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोरल का स्केलेटन किससे मिलकर बना होता है तो बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है क्लियर फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव फाइव नंबर क्वेश्चन देखिए इन टीनोफोरा द बॉडी बियर्स एक्सटर्नल रोस द बॉडी बियर्स डेस एक्सटर्नल रोस ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट विच हेल्प इन लोकोमोशन तो आपको बताना है कि टीनोफोरा के अंदर जो एक्सटर्नल जो कॉम्प्लेंटे होती है वो कितनी होती है फाइव सिक्स सेवन या एट कितनी कॉम्प्लेंट होती है टीनोफोरा के अंदर तो एनसीआर के लेने फाइव के अंदर राइट आंसर होगा वो होगा इसका डी एट 
एट कॉम प्लेटे होती है कितनी होती है एट कॉम प्लेटे होती है तो फाइव का राइट आंसर आ जाएगा वो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन क्लियर क्वेश्चन नंबर सिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर सिक्स को इंपॉर्टेंट लगा लीजिए पॉलिफेज इज एबसेंट इन पॉलिफेज है वो किसमें एबसेंट होती है हाइड्रा ओरेलिया फाइसेलिया या ओबेलिया क्या क्या ऑप्शन है हाइड्रा ओरेलिया फाइसेलिया या ओबेलिया तो सिक्स का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ओरेलिया ओरेलिया के अंदर जो पॉलिप फेज होती है वो एबसेंट होती है वो अनुपस्थित होती है ओरेलिया के अंदर ध्यान रखना मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीआर के लाइन से बनाया गया क्वेश्चन है ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर सिक्स अच्छा क्वेश्चन है आ सकता है आपके चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ एक्वेटिक एनिलिट्स लाइक नेरिज पॉजेज लेटरल एपेंजेजेस कॉल्ड डैश विच हेल्प इन द स्विमिंग जो नेरिस होते हैं जैसे एक्वेटिक एनिलिट्स जैसे कि नेरिस जिसके अंदर जो लेटरल एपेंजेस होते हैं पार्श्विक जो पेड़ होते हैं वो क्या कहलाते हैं विस्ट्रल हम पैरापोडिया रेड्यूला या स्पीक्यूल्स क्या क्या ऑप्शन है विस्ट्रल हम पैरापोडिया रेड्यूला या स्पीक्यूल्स क्या कहलाते हैं वो तो सेवेंथ का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी पैरापोडिया कहलाते हैं क्या कहलाते हैं पैरापोडिया जिसके द्वारा वो आपस में जा पानी के अंदर स्विमिंग भी कर सकता है क्लियर क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फाइलम आर्थोपोडा कौन से हैं जो आर्थोपोडा से बिलोंग करते हैं बॉम्बिक्स एंड एपिस लेसिफर एंड एनाफिलिज लोकस्टा एंड लिमुलस या ऑल ऑफ दिस तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा आराम नॉर्मल सा क्वेश्चन है तो एट का राइट आंसर हो जाएगा डी सारे ही सारे किसके आपके सदस्य हैं किसके मेंबर हैं तो बोलेंगे आर्थोपोडा के मेंबर है बॉम्बिक्स भी आर्थोपोडा आता है एपिस भी आर्थोपोडा आता है लेसिफर एनाफिलिज लोकस्टा लिमुलस ये सारे किसमें आते हैं आर्थोपोडा के अंदर आते हैं तो एट का राइट आंसर हो जाएगा डी क्वेश्चन नंबर नाइन Which of the following is a living fossils? Most 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 important question ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर नाइन भी अच्छा क्वेश्चन है यह भी आपके नीट के अंदर आ सकता है क्वेश्चन नंबर नाइन को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए कि कौन है जो लिविंग फोसिल्स कराता है बेनोग्लोसस एकाइनस इंसाइक्लोस्टोमा या लिमुलस क्या आंसर होगा इसका तो नाइन्थ का राइट आंसर जाएगा वो जाएगा हमारे पास डी लिमुलस इसको लिविंग फोसिल्स कहते हैं क्या बोलते हैं लिविंग फोसिल्स अच्छा क्वेश्चन है नीट के अंदर आ सकता है क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर टेन इन फाइलम आर्थोपोडा एक्सरेशन टेक प्लेस थ्रू जो एक्सरेशन होता है जो उत्सुद होता है वो किसके द्वारा होता है नेफ्रीडिया के द्वारा फ्लेम सेल के द्वारा मेल पिजन ट्यूब्यूल्स के द्वारा या गिल्स के द्वारा तो किसके द्वारा होता है आर्थोपोडा के अंदर एक्सरेशन तो टेंथ का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी मेल पिजन ट्यूब्यूल्स आर्थोपोडा में क्या पाई जाती है मेल पिजन ट्यूब्यूल्स पाई जाती है तो टेंथ का राइट आंसर चला जाएगा सी क्वेश्चन नंबर इलेवन इलेवन में आपको देखो करेक्ट इनकरेक्ट वाला है ये आजकल क्वेश्चन बहुत आने लगे नीट के अंदर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है तो वैसा ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिलोम किसके रिगार्डिंग बताना आपको सिलोम के रिगार्डिंग बताना है गिवन एनिमल्स इज करेक्ट करेक्ट वाला बताना है और सिलोम के रिगार्डिंग बताना है राउंड वॉर्म्स आर सिलोसिलोमेट्स मोलस्क आर ए सिलोमेट्स इंसेक्ट आर सिलोसिलोमेट्स या प्लेटफॉर्म आर सिलोमेट्स तो कौन सा ऑप्शन सिलोम के रिगार्डिंग सही है तो इलेवेंथ का राइट right आंसर जाएगा वो जाएगा ए राउंड वॉर्म्स आर सीडोसिलोमेट्स कैसे होते हैं सीडोसिलोमेट्स होते हैं राउंड वॉर्म ठीक है ये इसका करेक्ट आंसर है सिलोम का तो इलेवेंथ अच्छा क्वेश्चन है नीट के अंदर आ सकता है इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए बढ़िया क्वेश्चन है ये भी करेक्ट इन करेक्ट के रिगार्डिंग तो इलेवंथ का राइट right आंसर हो जाएगा ए राउंड वॉर्म्स आर सीडोसिलोमेट्स क्लियर चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल का नाम है ऑनलाइन नीट और सब्सक्राइब के बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि हमारा नेक्स्ट जैसा ही नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए अभी मैं डेली आपके लिए एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं चैप्टर वाइज फिर हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे कि बायोलॉजी के नाइनटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इसके अलावा फिजिक्स के भी करेंगे केमिस्ट्री के भी करेंगे तो चैनल बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं अपने फेसबुक पेज ऑनलाइन नीट जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है वहां पर मैं अपलोड कर दूंगा तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इन क्वेश्चन को क्लियर तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉर्डेक्ट करेक्टर कौन सा एक कॉर्डेक्ट लक्षण नहीं है प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल्स सिल्स वेंट्रल हर्ट सॉलिड एंड वेंट्रल नर्व कोड या प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेन कौन सा एक कॉर्डेट करेक्टर नहीं है 
तो ट्वेल्व का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी सॉलिड एंड वेंट्रल नर्व कोड यहां पर सॉलिड नहीं होता यहां पर क्या होता है होलो होलो एंड डॉर्सल होता है इसने क्या लिख रखा है सॉलिड एंड वेंट्रल तो ये कोई कॉर्डेट क्रेटर नहीं है तो ट्वेल्थ का राइट आंसर हो जाएगा सी क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच ऑर द फॉलोइंग प्रोसेस इज इलेक्ट्रिक ऑर्गन एंड बिलोंग्स टू क्लास कॉन्ड्रिकोतीज कॉन्ड्रिकोतीज क्लास का जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन जिसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है उसका नाम क्या है टॉर्पिडो पेट्रोमाइजोन ट्राइगोन या एक्सोसिटस टॉर्पिडो पेट्रोमाइजोन ट्राइगोन या एक्सोसिटस इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा दीजिए मुझे लग रहा है ये बार इस बार ये क्वेश्चन आपके नीट के अंदर आ सकता है ठीक है इलेक्ट्रिक ऑर्गन वाला तो थर्टीन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए टॉर्पिडो टॉर्पिडो के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है और वो किसका सदस्य है कॉन्ड्रिकुतीस का सदस्य है तो थर्टीन का राइट आंसर आ जाएगा ए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स कंप्राइज जोलेस फिश कौन जोलेस फिश के अंदर आता है मैक्रल्स एंड रोहू लेम्प्री एंड हैग फिश गपीज एंड हैग फिश या लेम्प्री एंड ईल्स कौन आता है जोलेस फिश के अंदर यानी जबड़ा विहीन मछलियां कौन सी होती है तो फोर्टीन का राइट आंसर जाएगा वो जाएगा बी लेम्प्री एंड हैग फिश इसको क्या बोलते हैं जबड़ा विहीन मछलियां कहते हैं जोलेस फिश तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी ये भी अच्छा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं आने लाइक क्वेश्चन है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 15 इन एम्फीबियंस रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू इसको तो आपको इंपॉर्टेंट लगाना ही है ये तो 99 परसेंट चांस है आपके नीट के अंदर आएगा कि एम्फीबियंस के अंदर तो जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके द्वारा होता है गिल्स लंग्स स्किन या ऑल ऑफ दिस तो नॉर्मली बच्चे क्या करके आते हैं या तो वो करके आएंगे स्किन या वो करके आएंगे लंग्स लेकिन ना तो इसका आंसर स्किन जाएगा ना इसका आंसर लंग्स आएगा इसका आंसर जाएगा ऑल ऑफ दिस ठीक है गिल्स के द्वारा भी वो रेस्पिरेशन करते हैं लंग्स के द्वारा भी वो करते हैं और स्किन के द्वारा भी वो करते हैं यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 15 का डी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना बिल्कुल आ सकता है नाइनटी नाइन इस क्वेश्चन के आने की क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड इन रेप्टाइल्स एक्सेप्ट रेप्टाइल्स के अंदर जो हार्ट होता है वो कितना होता है थ्री चैम्बर्ड होता है लेकिन एक में फोर चैम्बर होता है वो कौन है टर्टल चेमिलियन नाजा या क्रोकोडाइल इसके अंदर फोर चैंबर हार्ट होता है तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा डी क्रोकोडाइल के अंदर फोर चैंबर हार्ट होता है लेकिन ये किसका सदस्य है रेप्टाइल का सदस्य है लेकिन एक्सेप्शन है किसके अंदर जो हार्ट होता है वो फोर चैंबर होता है तो राइट आंसर हो जाएगा डी 16 का क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉइजनस स्कैन ये भी अच्छा क्वेश्चन है विच इज द फॉलोइंग इज ए पॉइजनस स्कैन इसने कौन सा स्नेक है जो पॉइजनस है नाजा यानी कि कोबरा बैंग्रस यानी कि क्रेट वाइपर यानी वाइपर या ऑल ऑफ दिस तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी सारे के सारे जो स्नेक है वो कैसे हैं पॉइजनस है सबके अंदर क्या पाया जाता है पॉइजन पाया जाता है तो 17 का राइट आंसर चला जाएगा हमारे पास डी क्लियर अगर हमारी मेहनत आपको अगर पसंद आ रही है जो वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक का बटन आपको दिख रहा होगा तो वो लाइक का बटन जरूर दबा दें आपके लाइक है वो हमारे लिए प्रोत्साहन की तरह कार्य करते हैं ताकि हम आगे और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर लाएं तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दे साहब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटस इज करेक्ट फॉर रेप्टीलिया आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा करेक्ट स्टेटस है वो करेक्ट है इसके रिगार्डिंग रेप्टीलिया से संबंधित तो देखिए ऑप्शन देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए बॉडी सॉरी बॉडी कवर्ड विद ड्राई एंड क्वानिफाइड स्किन स्केल्स ओवर द बॉडी आर एपिडर्मल दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स बॉडी इज कवर्ड विद मोस्ट स्किन एंड इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स द ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाई ए टेम्पेनम एलिमेंट्री कैनाल यूरेनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रेट ओपन इन टू ए कॉमन क्लोका फ्रेश वाटर एनिमल्स विद बोनी एंडो स्किलेटन एंड एयर ब्लेडर रेगुलेट बाउंसी and marine animals with cartilaginous endoskeleton and body is covered with placoid scales to so, kaun sa correct option hai reptilia se regarding to so, 18 ka right answer hoga wo hoga hamare paas a body covered with dry and confined skin scales over the body are epidermal they do not have external ears ye iska statement hai jo correct statics hai wo correct hai reptilia ka theek hai 18 ka right answer ho jayega a question number 19 Which of the following feature distincts mammals from other vertebrates? ठीक है तो mammals के अंदर ऐसा क्या लक्षण है जो उनको दूसरे vertebrates से अलग करता है 
हेरी स्किन एंड ओविपेरेटी हेरी स्किन एंड मेमरी ग्लैंड मेमरी ग्लैंड एंड टीथ या पिन्ना एंड टीथ तो कौन सा ऐसा लक्षण है कौन सा ऐसा करेक्टर है जो मेमल्स को दूसरे वर्टिब्रेट से अलग करता है तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर चला जाएगा बी हेयरी स्किन एंड मेमोरी ग्लैंड ये मेमल का मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर है ठीक है सबसे पहला करेक्टर ये आता है स्किन एंड मेमोरी ग्लैंड तो 19 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को भी आप मार्क कर सकते हैं आने लाइक क्वेश्चन है ये भी ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखते हैं विच ऑर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग्स टू द सेम फाइलम कौन सा जो एनिमल्स का ग्रुप है जो सेम फाइलम से बिलोंग करता है अर्थवॉम पिनवॉम टेपवॉम प्रॉन स्कॉर्पियन लोकस्टा स्पॉन्ज सी एनिमोन स्टारफिश मलेरिया पैरासाइट अमीबा और मॉस्किटो तो ट्वेंटी का राइट आंसर बताइए क्या होगा ट्वेंटी का राइट आंसर जाएगा वो जाएगा बी प्रॉन स्कॉर्पियन और लोकस्टा ये तीनों एक ही फाइलम के अंदर जाता है और फाइलम का नाम होता है आर्थोपोडा ठीक है तो सेकेंड का सॉरी ट्वेंटी का राइट आंसर जाएगा सेकेंड इस क्वेश्चन को भी आप इंपोर्टेंट लगा लीजिए अच्छा क्वेश्चन है आने लाइक क्वेश्चन है ये भी ठीक है नीट के अंदर आ सकता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट बताना है आपको करेक्ट वाला बताना है रिगार्डिंग फाइलम मोलस्का मोलस्का से रिगार्डिंग जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको बताना है तो देखिए कौन कौन से स्टेटमेंट है दे आर बाईलेक्ट्रली सिमेट्रिकल ट्रिप्लो प्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स सेकेंड है बॉडी इज कवर्ड बाई आपके कैलकेरियस सेल एंड इज अनसेगमेंटेड विद ए डिस्टिंक्ट हेड मस्कुलर फूड एंड विसरल हम द माउथ कंटेन्स ए फायर लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला या ऑल ऑफ दिस तो क्या आंसर जाएगा इसका ट्वेंटी वन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑल ऑफ दिस सारे स्टेटमेंट कैसे हैं करेक्ट है तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है करेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग मोलस का तो ट्वेंटी वन का राइट आंसर हो जाएगा डी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू A common characteristic of all vertebrates, without exception, is. आपको तो ना है कि कौन सा एक common character है जो सभी vertebrates में पाया जाता है बिना किसी अपवाद के. The division of body into head, neck, trunk, and tail. Body covered with exoskeleton. The possession of two pairs of functional appendages. The presence of well developed skull. Without exception वाला बता रहे without exception. Twenty two का right answer जाएगा वो जाएगा D. द प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड स्कल ये कॉमन करेक्टर है जो सभी वर्टिब्रेट के अंदर प्रेजेंट होता है ट्वेंटी टू का राइट आंसर हो जाएगा डी अच्छा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को भी मार्क कर सकते हैं आप बढ़िया क्वेश्चन है जो नीट के अंदर आपके आ सकता है ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स दैट हेमी कोडेट्स शेयर विद कोडेट्स इज तो हेमिकोडेट्स और जो कोडेट्स के बीच में जो तो डिफरेंस है वो आपको बताना है कि हेमिकोडेट्स में सा क्या है जो कोडेट्स में नहीं है वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कोड फेरिंग्स विद गिल स्लेट्स फेरिंग्स विदाउट गिल स्लेट्स या एब्सेंस ऑफ नोटोकोड तो 23 का राइट आंसर जाएगा वो जाएगा बी फेरिंग्स विद गिल स्लेट्स ये हेमिकोडेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है लेकिन नोटोकोड्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है तो फेरिंग्स विद गिल स्लेट्स क्लियर क्वेश्चन नंबर 24 Which amongst these is the correct combination of aquatic animals? Most, most, most important question. Need के अंदर ये 2015 के अंदर आया हुआ question है कि कौन सा correct combination है aquatic animals का जो सारे aquat जो पानी के अंदर ही रहते हैं dolphin seals, trigon whales, dolphin seals, trigon whales, seals या seals, dolphin shark. तो 24 का right answer होगा B whale. डॉल्फिन और सील्स ये तीनों कैसे होते हैं एक्वेटिक मेमल्स हैं कैसे हैं एक्वेटिक है और साथ में क्या है मेमल्स है ध्यान रखना एक्वेटिक मेमल्स क्लियर 24 का राइट आंसर जाएगा बी क्वेश्चन नंबर 25 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा है ऑल मेमल्स आर वीवीपेरस ऑल साइक्लोस्टॉम्स डू नॉट प्रोसेस जो एंड पेयर फाइन ऑल डेप्टाइल्स है थ्री चैम्बर हर्ट या ऑल पीसेस हैव गिल्स कवर्ड बाय एन ऑपर कुलर तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑल साइक्लोस्टॉम्स डू नॉट प्रोसेस जो एंड पेयर्ड फाइंस ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट है 25 का आंसर जाएगा बी क्वेश्चन नंबर 26 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम ऑर्थोपोडा कौन सा फीचर है जो ऑर्थोपोडा के अंदर प्रेजेंट नहीं होता नहीं होता है बताना नॉट प्रेजेंट पैरापोडिया जॉइंट अपेंडिजेस 
काइटेनियस एक्सोस्किलेटन या मेटामेरिक सेगमेंटेशन तो कौन सा फीचर आर्थोपोडा के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए पैरापोडिया पैरापोडिया वो आर्थोपोडा के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है क्लियर अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए नीट के अंदर आ सकता है बिल्कुल आ सकता है 99% चांस है इस क्वेश्चन के आने की ध्यान रखना इस क्वेश्चन का 26 का क्वेश्चन नंबर 27 मेटाजेनेसिस मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेटाजेनेसिस रेफर्स टू नाम सुना होगा आपने मेटाजेनेसिस पीडी एकांतरण तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए अक्यूरेंस ऑफ ए ड्रास्टिक चेंज इन द फॉर्म ड्यूरिंग पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रेजेंस ऑफ ए सेगमेंटेड बॉडी एंड पार्थनोजेनेटिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन Presence of different morphic forms, या alternation of generation between asexual and sexual phases of an organism. तो मेटाजेनेसिस किसको रेफर करता है क्या होता है मेटाजेनेसिस के अंदर तो ट्वेंटी सेवन का राइट आंसर जाएगा वो जाएगा डी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म क्लियर अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए मैं इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन लगा रहा हूं जो मुझे बहुत ज्यादा लग रहे हैं कि भाई ये क्वेश्चन आपके नीट के अंदर आने के 99 परसेंट चांस है तो वो क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं लेकिन बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं लगा रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है वो बेकार है फर्जी क्वेश्चन है फर्जी नहीं है आराम से वो भी आने लगे क्वेश्चन है लेकिन मुझे जो लग रहा है कि भाई इस बार जो आपके नीट के अंदर आ सकता है वो कौन से क्वेश्चन है उस हिसाब से मैं आपको इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट वीवी कौन सा फॉलोइंग एनिमल्स है जो वीवी नहीं है ठीक है जरा यूज नहीं है प्लेटिपस वेल फ्लाइंग फॉक्स या एलिफेंट तो इसका तो आंसर सिंपल सा है आराम से देख सकते हैं आप क्या होगा इसका आंसर 28 का राइट आंसर होगा प्लेटिपस ठीक है प्लेटिपस क्या देता है अंडे देता है ओवी पेरस है जबकि बाकी सारे कैसे हैं वीवी पेरस तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर स्टेटिक्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट ऑन लैंड कि कौन सा फॉलोइंग करेक्टर है जो कि इंसेक्ट जैसे इंसेक्ट है वो पूरे पृथ्वी पर सभी जगह पाए जाते हैं तो इसके अंदर इंसेक्ट के अंदर सा क्या है जो बाकियों के अंदर नहीं है एक्जो स्किलेटन आईज सेगमेंटेशन या बाई लेटर सिमेट्री तो 29 का राइट आंसर जो जाएगा वो जाएगा ए इसका जो एक्जो स्किलेटन है जिस कारण से ये सभी लैंड पर सभी जगह पाए जाते हैं कौन इंसेक्ट एक्जो स्किलेटन के कारण अच्छा क्वेश्चन है नीट के अंदर ये क्वेश्चन सॉरी एम्स के अंदर आ रखा है पहले तो इस क्वेश्चन के भी चांसेस आपके नीट के अंदर आने के ध्यान रखना 29 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है प्लेनेरिया पॉजेज हाई कैपेसिटी ऑफ ये भी बहुत बार नीट के अंदर आ रखा है प्लेनेरिया कि प्लेनेरिया के अंदर कौन सी ऐसी हाई कैपेसिटी है मेटामोफोसिस की रीजनरेशन की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की या बायो लिमिनेसेंस की तो किसकी हाई कैपेसिटी होती है प्लेनेरिया के अंदर तो प्लेनेरिया के अंदर हाई कैपेसिटी होती है रीजनरेशन की यानी थर्टी के राइट आंसर जाएगा बी रीजनरेशन की हाई कैपेसिटी होती है वापस से अपने बॉडी को पूरा का पूरा रीजनरेट कर सकता है तो थर्टी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी अब दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं इसके आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखना बहुत बार नीट के अंदर आया हुआ है ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर थर्टी का इसका आंसर मैं नहीं दूंगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम आर्थोपोडा इज कौन आर्थोपोडा को रिप्रेजेंट करता है पफर फिश फ्लाइंग फिश कटल फिश या सिल्वर फिश इसका आंसर कमेंट में लिखना है कमेंट में क्वेश्चन नंबर थर्टी वन राइट आंसर ए बी सी डी जो भी हो आपको कमेंट में देना है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल ठीक है किसके अंदर केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है नाइडेरिया पोरीफेरा प्रोटोजोआ या टिनोफोरा यह आपको बताना है क्वेश्चन नंबर थर्टी इसका भी राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स देना है ए बी सी डी जो भी है अब जो हमने तीस क्वेश्चन किया है उसकी मैं आंसर की आपको दिखा देता हूँ ताकि आप उसका स्क्रीन ले सके यहां पर मैं वीडियो थोड़ी देर के लिए रोक देता हूं ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज 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 लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो पहली बार अगर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको जैसे ही हमारा नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इसकी जो पीडीएफ है जो इन क्वेश्चन को आज हमने किया है उसकी पीडीएफ में अपने फेसबुक पेज ऑनलाइन नेट वहां पर मैं अपलोड कर दूंगा तो वहां से जाकर आप उसको डाउनलोड करते करके देख सकते हैं तो वीडियो पसंद आया है लगातार मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन कर रहे हैं मैं पहले बता चुका हूँ चैप्टर वाइज करेंगे उसके बाद मिक्स क्वेश्चन करेंगे उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा बाय बाय ध्यान रखना अपना शवा कहें